ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hi boss uh, uh it's regarding uh the issue with me and uh Simba. Uh, Asiku dhani kama ingekuwa eh, mwema kiasi hiki na kunikaribisha vizuri. Kuna majadiliano yalikuwa baina yangu na Orlando Pirates na Cape Town City kwa kuwa niamua kurudi Afrika ya Kusini. Kuna mtu alikuja akasema yeye na wakala na ame, ametumwa na rais wa Simba na kaniletea ofa. Mie ni kamjibu acha niangalie baadhi ya vitu kisha nitawarudia. Anataka kunishawishi zaidi na kuna siku akaja na dola elfu kumi kisha kanipa mimi e, dola elfu tano na yeye akachukua dola elfu tano kama sehemu ya kazi yake ya ushawishi siku muomba hiyo pesa na kama wanaitaka itarejesha kwa sasa mimi ni mchezaji wa yanga kwa miaka miwili alinipigia sana na kuniuliza kama bado nitasaini ita, simba negotiations going on between me and uh, Orlando Pirates and Cape Town City so I wanted to to go back to South Africa. Then later I got messages from one agent saying that the president of Simba really wants me to to help the team for next year next year's Champions League. Which I I I told them that okay. That they just have to bring their offer. Then I look at it because I've got other offers that I'm still looking at it. So they brought the offer for me to look at it which I accepted that okay this is what they they've brought but uh, I'm still going to consider other things and get back to them but what happened was uh, because he, he he wanted to convince me enough to come play for them when the guy was bringing the contract he he came with uh, he came with $10,000 and he told me that uh, this is from the president the president says that i must i must take uh, 5000 from it then the agents who are also trying to convince me to join the club must also take uh, the other 5000 so i i told him that okay it's fine uh, if that's what the president says, uh, we all need money. So uh, if he's bringing me this this amount of money, I'm definitely going to take it and maybe do something better with it. But for the contract, I still have to, to think about it and get back to them. That is why they've been calling and calling, asking me whether I'm still coming to them or not. So uh, when this news came out that uh, I've signed a renewal of two years for younger. This agent has been on my neck, that, but uh, I, promised, I promised him that I'm not going to sign any contract. Bana mara baada ya mvutano wa kutosha nadhani umemmsikia Bernard Morrison BM uh, ambaye amezungumza moja kwa moja kuhusiana na mazingira ya kila kilichotokea kwa sasa hivi kuhusiana na yeye kusaini upande wa kundi wa msimbazi Simba nini ambacho walifikia kuna mtu alimfuata kutoka Simba kidai yeye ni mtu aliyeagizwa na rais wa Simba na uh, kumpa uh, masharti alikuja na dola 1000 uh, mwisho wa siku akagawana dola 1500 na hiyo dola 1500 anayo na amedai kama itahitaji yuko tayari kuweza kuirejesha lakini baadaye ukaja amekaja taarifa kutoka kwa Harry Said ambaye anasema mkataba wa kwanza Bernard Morrison ni miezi sita na unaisha mwezi wa saba sasa amesaini mkataba wa miaka miwili na atakuepo Young Africans kwa misimu miwili zaidi na wala hauzwi haya ni maneno ya injinia Harry Said wakati akizungumza moja kwa moja 
kwanza kuondoa pia shaka baadhi ya mashabiki ambao nadhani waliingiwa na wasiwasi mara baada ya Bernard Morrison kugomea ama kushindwa kusafiri na timu kuelekea uh, pale Shinyanga kukipiga dhidi ya Mwadui katika mchezo ambao umepigwa jana na Young Africans kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri ufungo na uh, Balama Mapinduzi Kipenseli mara baada hapo ni kwamba tumetazama moja kwa moja na kumhoji ama kumuliza uh, moja kwa moja Harry Saidi ambaye anatokea GSM lakini pia ni wadhamini wa Young Africans. Hili likoje na maswala ya koje kuhusiana na Bernard uh, Morrison. Na tazamo wote uh, Morrison ana mkataba alipokuja Tanzania alisaini mkataba wa miezi sita ambao ni ustaini wa tarehe 15 mwezi wa kwanza 2020. Uh, Ukihesabu miezi sita kutokea hiyo tarehe utajua mkataba wake wa kwanza unakusha tarehe kumi na nne mwezi wa saba elfu mbili na ishirini kwa maana ni mwezi mmoja kutokea sasa bado na mkataba wa kuitumikia klabu yake lakini baada ya kuonyesha performance nzuri tukaona iko haja ya kumuongezea mkataba tulisign mkataba wa miaka miwili extension ya miaka miwili kutokea pale ambapo mkataba huu utakapokuwa umekwisha kwa maana kuanzia tarehe tano mwezi wa saba elfu mbili na ishirini ataendelea kuitumikia klabu yanga kwa miaka miwili kuanzia tarehe hiyo mkataba huo umesainiwa mbele yangu na mwanasheria wa klabu ya yanga na mimi nikiwa pale kushuhudia hiyo process hizi niwaambie wapenzi na washabiki wa klabu ya yanga Morrison ni mchezaji halali wa yanga for the next two years na wakati mkimuongeza mkataba safu ya ushambuliaji ya yanga na itizamaji mnafikiri mlikosea wapi katika usajili uliopita kwa sababu mmesajili mmeboresha zaidi lakini magoli yamekuwa ni machache zaidi a nafasi ya ku timu yote nafikiri na ina nafasi za up and down katika mpira unaweza kusajili kikosi kizuri sana na sangine kifanye vizuri na unaweza kuwa na kikosi cha kawaida kifanye vizuri tukumbuke katika world cup ambayo ilifanyika nchini Japan Ufaransa ilikuwa na top scorers watatu kutoka kwenye ligi kubwa tatu za Ulaya alikuwa Trezeguet kutoka, uh, kutoka Italy alikuwa Henry kutoka Uingereza na wengine kutoka France na mataika wote wa watatu wa kufunga hata goli moja katika World Cup hizo kwa hiyo swala la kwamba timu inashindwa kufunga sio tu kwa sababu hatuna wachezaji wazuri lakini situation ya sasa ya klabu yetu lakini ya, ya, wachezaji waliokuwa nao wameshindwa kufanya vizuri na wachezaji wanaajiriwa au wanasajiliwa kwa ajili ya kuitumikia timu na ikifikia stage wameshindwa kuitumikia kwa yale matarajio ambayo tunayo tunatafuta wachezaji wengine kwa hivyo natarajia inshallah mwaka huu tutatengeneza kikosi kizuri zaidi ya hiki ambacho tunacho sasa ili kuweka ushindani katika msimu ujao na ikiwezekana kuchukua ubingwa David Moringa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kumaliza mkataba wao mmeishaka naye kuhusiana na mkataba mpya Ah kutaratibu zinaendelea utakapokuwa tayari nafikiri mtakuwa informed Lakini bado kocha anamhitaji Siwezi kusema anamhitaji au hamhitaji lakini mimi na wewe tunajua majibu yake hapo Uh, Morrison ana mkataba alipokuja Tanzania alisaini mkataba wa miezi sita ambao ni ustaini wa tarehe 15 mwezi wa kwanza 2020 uh, ukihesabu miezi sita kutokea hiyo tarehe utajua mkataba wake wa kwanza unakusha tarehe kumi na nne mwezi wa saba elfu mbili na ishirini kwa maana ni mwezi mmoja kutokea sasa bado na mkataba wa kuitumikia klabu yake lakini baada ya kuonyesha performance nzuri tukaona iko haja ya kumuongezea mkataba tulisign mkataba wa miaka miwili extension ya miaka miwili kutokea pale ambapo mkataba huu utakapokuwa umekwisha kwa maana kuanzia tarehe tano mwezi wa saba elfu mbili na ishirini ataendelea kuitumikia klabu yanga kwa miaka miwili kuanzia tarehe hiyo mkataba huo umesainiwa mbele yangu na mwanasheria wa klabu ya yanga na mimi nikiwa pale kushuhudia hiyo process hizi niwaambie wapenzi na washabiki wa klabu ya yanga Morrison ni mchezaji halali wa yanga for the next two years na wakati mkimuongeza mkataba safu ya ushambuliaji ya Yanga na itizamaji mnafikiri mlikosea wapi katika usajili uliopita kwa sababu mmesajili mmeboresha zaidi lakini magoli yamekuwa ni machache zaidi a uh, nafasi ya ku timu yote nafikiri na ina nafasi za up and down katika mpira unaweza kusajili kikosi kizuri sana na sangine kifanye vizuri na unaweza kuwa na kikosi cha kawaida kifanye vizuri tukumbuke katika world cup ambayo ilifanyika nchini Japan Ufaransa ilikuwa na top scorers watatu kutoka kwenye ligi kubwa tatu za Ulaya. Alikuwa Trezeguet kutoka Italy, alikuwa uh, Henry kutoka Uingereza na wengine kutoka uh, France. Na mataika wote wa watatu wa kufunga hata goli moja katika World Cup hizo. Kwa hiyo swala la kwamba timu inashindwa kufunga sio tu kwa sababu hatuna wachezaji wazuri, lakini situation ya sasa ya klabu yetu 
lakini ya, ya wachezaji waliokuwa nao wameshindwa kufanya vizuri na wachezaji wanaajiriwa au wanasajiliwa kwa ajili ya kuitumikia timu na ikifikia stage wameshindwa kuitumikia kwa yale matarajio ambayo sisi tunayo tunatafuta wachezaji wengine kwa hivyo natarajia inshallah mwaka huu tutatengeneza kikosi kizuri zaidi ya hiki ambacho tunacho sasa ili kuweka ushindani katika msimu ujao na ikiwezekana kuchukua ubingwa David Moringa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kumaliza mkataba wao. Mmeisha kaa naye kuhusiana na mkataba mpya? Ah, kutaratibu zinaendelea. Mtakapokuwa tayari nafikiri mtakuwa informed. Lakini bado kocha anamhitaji. Siwezi kusema anamhitaji au hamhitaji, lakini mimi na wewe tunajua majibu yake hapo. 